Sziasztok! Hamarosan megjelenik a Horizon Zero Dawn folytatása, és sajnos számomra kimaradt a PS4-es korszak teljesen. Így nagy örömmel töltött el az az információ, hogy a PS4-es játékokkal is lehet játszani ps 5 De mivel sok jó játék van PS4-re, így már nem jutottam el odáig, hogy a Horizon Zero Dawn-t végigjátszam. Ekkor a hiányossággal nem szerettem volna belekezdeni, hamarosan megjelenő Horizon Forbidden west -be. Így a lehető legtöbb információt igyekeztem összegyűjteni a játék történetéről, és úgy gondoltam, hogy megosztom ezt veletek. Vigyázzatok, spoiler veszély, de ha érdekel, él oly történeten röviden, akkor megmutatom ebben a videóban, hogy mi történt az első részben. Él a világanya hegyénél talált rá Rust, aki a Nora törzs számizottja volt. A törzs gyerekei élőit anyátlansága miatt kiközösítették. Egy nap, mikor egyedül kalandozott, rábukkant a régiek egyik barlangjára. Ebben a barlangban talált egy eszközt, amit fókusznak hívtak. Az eszköz úgy mutatta élőinak az információkat, hogy azt csak ő látja. Ezáltal élőit többet tudott meg a világról és a múltjukról, mint a törzs bölcsei tudtak valaha. Éloy sok kérdéssel folytatta a kiképzést, ami nevelőapja Rust irányítása alatt történt. A gyakorlás a törzsi hagyományok által megtartott próbatételre készítették fel Éloy. A próbatétel teljesítésével Éloy a törzs megbecsült tagja lehetett. A próbatétel viszont nem a megszokott módon történt, mert az alkonyat nevű szekta megtámadta az ifjúdor a harcosokat. Sokuk meg is halt. Éloy Rust saját életének feláldozásával tudta megmenteni, így a próbatétel tragédiával végződött. Tragédia után Kérza, a törzs vezetőnője megmutatta élőinak a világanya hegyénél az istennőt, ahol csecsemőként találták, ami valójában egy ajtó, ami reagált élőre. Kérza kinevezte élőit fürkésznek, aki nagy dolgokra hivatott. Még akkor is, ha ez túlszólítja a Szent Földek határán őt. Éloy az útja elején találkozott egy megrontóval. Ez a gép képes volt meghekkelni más békés gépeket és dühöngő bestiákká tenni. A gép legyőzése után Éloy talált egy alkatrészt, amivel ő is képessé vált irányítani a békés gépeket. Tovább utazott Meridiába és megadályozta a város pusztulását, ezáltal elnyerte Kárdzsa a napkirály bizalmát. Eközben Éloy felfedezte a Hedesz nevű mesterséges intelligenciát is, amely az alkonyat tagjait irányította, olyan fókusz használatával, mint amilyen Éloynak is van. Ezek után egy különös hang szólította Éloyt. Teremtő vég a régiek világából fennmaradt romok szívébe. Ott felfedezett egy létesítmény, amely szörnyű gépeket hozott létre. A mechanikus gépek eredete két tudóstól származik. Olyan fémállatokat terveztek, amik élő anyagfogyasztásával tudtak szaporodni. De a gépek meghibásodtak, és ellenőrizhetetlené vált a szaporodásuk, és ezáltal a bolygó veszélybe került. A régiek nem találtak megoldást a fáró pestisre, ezért létrehozták a Zero Down projektet. Eközben terveztek egy tömegpusztító fegyvert is. Éloynak a segítő hang Silence néven mutatkozott be, és megkérte Éloyt, hogy fedezze fel a sírban. Silence múltja csupa rejtély és árulás. A romokat kutatva Éloy találkozott egy hatalmas fémszörnyel, és közben kiderült, hogy Silence alkot kötött a Hedesszel a tudásért cserében. Ő segítette az alkonyat megteremtését és a fókuszhálózat képítését is. Éloy ennek ellenére úgy döntött, hogy bizalmat szavaz silence és bejut az alkonyat bázisára. Itt kiiktatja a saját és a szekta fókuszát, és ekközben eljut a Zero Dawn projekt maradványaihoz. A romok közt fényterült az igazság. A régiek az utolsó lélegzetükig küzdöttek, hogy fel tudják tartóztatni a gépeket, amíg elindítják a Zero Dawn projektet. Az életüket adták azért, hogy egyszer újjá születhessen a népük. A Zero Down projekt célja az volt, 
hogy a gépek újraépítsék a világot a régi világ hamvaiból. Zero Down romjai között Éloy megtalálta a világanya ajtajának kulcsát, de valaki megtámadta és elvesztette az eszméletét. Éloy a sivatagban Napula vidékén tért magához, és Hélis az alkonyat vezetője arra kényszerítette, hogy egy arénában harcoljon. Mindeközben az alkonyat Nora Szentföld felé tartott, hogy végezzenek az egész törzsel. Éloy Hélis reményeivel szemben győzedelmeskedett az aréna harcban, és Silence társaságában a Norák megmentésére sietett. A támadók sikeres előzése után Éloy bejutott a világanya belső szentélyébe. A régiek utasították a világanyát, hogy a világ meggyógyításával együtt kezdje el az emberiség újjáépítését is. Éloy különlegesnek bizonyult, mert ő Elizabeth Sobek klónja a két tudós közül az egyik, akik megtervezték az első fémállatokat. A gépek reggájá egy mesterséges intelligencia ügyelt, amely kilenc különböző műveletet látott el, és ebből az egyik Heides meghibásodott, és olyan gépeket hozott létre, amit az élet eltörlésére programozott. Éloy elmerészkedett a fagyos éjszakra, ahol újabb gépszörnyekkel találkozott. A helyi banuk törzsel sikerült a gépeket létrehozó létesítményt megsemmisíteni. Éloy azzal bízta meg a törzset, hogy a romlás maradványait takarítsák el, majd visszatér a végső összecsapásra. Éloy egy hegycsúcson megtalálta Elizabeth Szobek utolsó napló bejegyzését, amely felfedi Hades végső terveit, miszerint újra akarja indítani a fáropestist, amivel mindörökre el tudja pusztítani az emberiséget. Erre a célra egy hatalmas tornyot akar használni, amiről az összes gép megkapja a jelét. Éloy a szövetségeseivel Meridában találkozott, ahol a megrontott gépek hatalmas serege készült a város elpusztítására. Hőseink együttműködésével és a megfelelő stratégiával győzedelmet arattak a gépszörnyek felett. Éloy elutazott a toronyhoz, ahol beledöfte Silence lángyáját Heidözbe, és örökre elhallgattatta a sugárzó megrontó dallamot. Immáron tovább tekint az ismerős vadonnál, és nyugatnak veszi az irányt, hogy fényderítsen a titokzatos halálos üszökre. Régi és új barátaival keresi a válaszokat a földi élet megmentéséhez. Bármi fontos információt kihagytam volna, akkor kérlek kommentben ezt írd meg! Ha tetszett ez a kis összefoglaló videó, kérlek dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra. Vicsen élőben találkozhatunk és Facebookon mindig értesülhetsz az aktuális munkáimról vagy az élő közvetítéseimről. Folytatás 18-án kezdjük. Gida voltam, sziasztok!